beleza? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Aqui é o Fábio do canal Trampando de Magrela, Mamagrela. E o vídeo de hoje é sobre a missão do molho de pimenta, que a maioria é tudo feito no, no supermercado fecho, né? O Ron Salsé. A, é, a questão é, compensa ou não compensa fazer é, a, o trabalho, né? Fazer esse serviço. Então eu vou estar tá compartilhando um pouco da minha experiência com vocês e eu vou estar tá mostrando aqui que qual que é essa missão aqui no aplicativo do Antor, tá? A gente vai sair da tela aqui um pouquinho e, e eu vou estar tá indo aqui numa missão que eu já tenho dela reservada só para a gente poder trocar ideia aqui, entendeu? Ó, a missão tá aqui, né? Vocês estão vendo ela aqui, ó. É no Facebook. Eles pagam 12,60. Essa missão sai sempre de quinta para sexta, tá? E são três itens. Em breve vai estar tá tendo mais, sabe, gente? Tá aparecendo aí mais, pelo menos mais três itens no mercado, sabe? Como vocês vão ver aqui, ó. Vocês têm que atender todos esses requisitos, tá? É, todos esses requisitos. E... E atendendo... Porque se você for lá com, com essas fora do padrão que tá aqui, tipo, ah, se você quiser entrar lá barbudo, cheio de piercing, é, um monte de tatuagem à mostra, enfim, você é, vai ser barrado, cara. Não adianta querer reclamar porque, cara, é uma regra do mercado, cara. Você, ninguém te apontou uma arma para ir lá, entendeu? Agora, se você quer ir lá e quer trabalhar, você tem que trabalhar dentro da regra deles, Entendeu? Então, nesse quesito, você vai ver se vale a pena pra você ou não. Pra mim, cara, é... Pra mim, vale super a pena, entendeu? É, é uma missão tranquila de fazer. O que vo... né, uma coisa que eu quero deixar claro é o que você não deve fazer nessa missão. É chegar lá, só tirar foto, é, dar um migué na gôndola e ir embora. É isso você não deve fazer, cara. É... Além de ser uma má prática, né, cara? Isso é falta de caráter da pessoa. O é, que acontece? Uma dica que eu dou. É, você deve ir lá pegar sempre as missões que você já tem costume de fazer naquele mesmo local. Por quê? É um produto que não vai vender, tipo, que nem a pacote de arroz e pacote de feijão. Então, assim, você vai fazer o rodízio das validades, você vai pegar uma cestinha que é o que eu faço, você pega aquela cestinha de mercado, já chega na loja já, né, vê se tem produto na loja e dependendo ali o que acontece, daí você tira os produtos da frente e põe na cestinha aí você vai lá e tira a foto do antes com a, com a, a, a cestinha a amostra que você tirou os produtos entendeu? Aí o correto é você passar um pano na gôndola ali entendeu? Só na parte do teu não te, só na parte onde tá teu produto entendeu? Porque isso aí é uma coisa que os outros promotores tem que fazer, cada um tem que fazer no seu produto. Se cada um fizer, vai dar o, o seu pedacinho, no fim vai fazer o pedaço inteiro, o, o módulo inteiro, que eles chamam, né? Módulo, régua, depende muito no, como a pessoa chama, mas você vai entender que é um espaço inteiro, o espaço inteiro que está o produto. E você vai conferir a validade. É difícil esse produto estar tá com uma validade ruim. Salvo ali no, no da Mercedes que tem uns produtos para vencer nesse mês. Que é o do molho, esse, gua, esse daqui, ó, quer ver gente, ó. Esse aqui, ó, é esse da, esse terceiro, esse guava smoke, é de, lá tem acho que mais 7 unidades é, para vencer. O que, que você faz? Se você vê que o produto já tá com dois meses para vencer, você já troca uma ideia já com, com o gerente, ó, tô com um produto ali, ó. É, nesse caso é o que você deve fazer. Tá? Eu já te falei o que você não deve fazer. Agora, nesse caso, é o que você deve fazer, né? Você tira os produtos, bota na cestinha, aí você tira a tua foto do antes para você provar que você fez o rodízio. Aí, você, se você encontrar produto igual eu encontrei, o que, que você faz? Você tem que ir lá falar com o gerente. Aí, você falando com o gerente, é, você consegue já solicitar um tipo de rebaixo do preço. Por quê? Porque... Você querer vender com prazo de 30 dias, o pessoal já fica já com meio pé atrás. Então é bom você estar tá com um produto para ali para vencimento, mais ou menos é pro tipo pelo menos com uns 60, 50 dias antes da validade, sabe? 
Porque daí a galera que comprar não vai chiar tanto, entendeu? Não vai chiar. Agora você comprar um negócio que falta 10 dias pra vencer, imagina o cara enfiar na goela abaixo o molho daquele. É uma coisa mais especial, assim, eu... Então, assim, você tem que se ligar nesse ponto, entendeu? Aí você fazendo isso daí, fez, fez o rodízio, fez todos os negócios, imprimiu a etiqueta de preço, é... você vai lá e volta os produtos no lugar. Depende, e dependendo, não tem uma ordem que cada um deva ficar ali. Pelo menos o aplicativo ele mostra o Dragon, o outro. Mas eu acredito que na gôndola não tem nada. Por quê? Porque não tem planograma, tá? Então se não tem o planograma, cara, fica, fica o, o layout que a loja deixou, entendeu? É, deixou, isso não tem problema Se vai ficar o, o, o de goiaba no meio Ou no por último É indiferente, entendeu? Como eu disse, não tem o planograma O planograma é o que mostra Como deve ser o layout No caso da Embeleze né, Minha câmera fecha sozinha por causa do tempo Mas da Embeleze tem Nesse caso ali não tem Então o cara fica ali Desde que você deve voltar eles para o lugar que a loja deixou Tipo, daí no caso como se o planograma seria é a loca, tanto a localização e a organização dos produtos. Mas a loja deixou, tipo, naquele local ali. Como não tem uma ordem, você vai perguntar para a pessoa também, e ela fala que não tem uma ordem, entendeu? É, só deve, você só não pode pegar um, um tipo, tirar daquele lugar que já estava e colocar em outro sem autorização. Agora, se o encarregado te pedir, você vai lá e faz, entendeu? Mas é isso, e o serviço assim, ele é bem tranquilo Depois que você conhece o produto, você vê que não tem ninguém mexendo É o que você vai fazer mais, mais pra frente mesmo, cara Aí sim, aí você vai fazer só mais uma organização, entendeu? Você vai cuidar daqueles produtos E você deve pensar, se, se eu tenho produto, por exemplo, com a data do mês tal Eu vou estar sempre olhando, entendeu? Que nem eu tenho uns aí que é do pro mês 10 de agora Então eu já tô monitorando eles desde já para que eles não fiquem que alguém, porventura da loja, vem abastecer, se abaixou um pouco do produto, eles acabam ficando pro fundo. Então, sempre você tem que estar tá trazendo para frente. Se eles tiverem, você, toda vez que você for na, na loja e estiver para frente, o máximo que você vai fazer ali é realmente organizar é, e atualizar preço, cara. Não vai ter muito. Então, você vai, vai ser um serviço bem rápido. Os primeiros são, você vai levar em torno de 30, 35 minutos por causa disso, entendeu? Que daí você vai conhecer tudo que você tem. Então, por isso que é importante você pegar sempre no mesmo lugar. Que aí você sempre vai estar tá, é, cuidando. Isso vale para as outras missões, entendeu? Então, é, se você aí... Eu vou fechar, vou finalizar o vídeo. É, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu comentário para a gente melhorar, entendeu? O dislike, ele não ajuda em nada, porque ele, não nos, ele só informa que, que a pessoa não curtiu, mas também não me informa os porquês do, do negócio, entendeu? Então, é... e outra a gente não consegue agradar todo mundo. A qualidade do vídeo é ruim mesmo, infelizmente. É... Eu não tenho uma câmera legal, tem que ficar fazendo edição. Isso leva tempo, gente. Eu não tenho tanto tempo assim. Eu acredito que o, o... por mais básico que seja, vai ajudar você, entendeu? A, a... a fazer aí uma boa escolha, é... fazer, um... fazer a missão. Então... A minha recomendação é que vale a pena assim fazer o serviço, por mais ainda que seja 12,60, é bom se fosse 15 reais, eu já ajudaria muito, entendeu? E esse molho, só agora um comentário adicional, é, esse molho, ele é um molho feito aqui na nossa cidade de Curitiba, tá? Esse Ron Salsê. E pelo que eu dei uma olhada, esse molho já ganhou, é, já ganhou alguns prêmios, e então assim, a gente deve valorizar o que é nosso também. Principalmente da nossa cidade. Entendeu? E mais pra frente eu pretendo comprar o creme de alho deles para experimentar, tipo, para fazer... É, fazer o... Eu não sei como que se pronuncia. Eu devia ter procurado. Mas é tipo aquele... Eles chamam acho que de shawarma, alguma coisa assim. É, que é aquele pão árabe com carne, frango, batata frita dentro. E daí ele vem um creme de alho, eu pensei em fazer um esquema assim, sabe, utilizando esse molho mais pra frente. Mas agora não dá porque o dinheiro tá apertado. Mas eu sei, gente, eu não vou ficar fazendo esses comentários aqui porque ele vai comer o tempo do vídeo. É... Beleza, gente, tá fechando aí em 10 minutos de vídeo. Gostaria de agradecer e desejar a paz de Cristo pra todos. Amém? Fiquem na paz. Tchau, tchau.